আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ক্যাশিও এফ এক্স নয়শো একানব্বই সি ডাব্লু ক্যালকুলেটারটার কিছু বেসিক ট্রিক্স দেখব তো এই ভিডিওটাতে আমি অ্যান্সার ফরমেট ইকুয়েশন এবং যদি সময় থাকে তাহলে ম্যাট্রিক্সের ট্রিক্সগুলো দেখিয়ে দেব তো কথা না বাড়ি শুরু করা যাক তো আমরা সবাই একটা কমন প্রবলেম ফেস করছি ক্যালকুলেটারটাই যেটা হচ্ছে যে অ্যান্সারটা ভগ্নাংশ আকারে আসলে আমরা দশমিককে কনভার্ট করতে পারছি না তো আমি একটা জিনিস দেখাই এখানে তো পঁচানব্বই ভাগ দুই এই যে অ্যান্সারটা চাপ দিলে দশ ভগ্নাংশ আকারে আসছে তো অনেকে প্রশ্ন করছে যে এটাকে দশমিক কীভাবে নেবে সেটা খুবই সহজ আপনি জাস্ট ফরম্যাট বাটনটা চাপ দিবেন ইকুয়ালের পাশে ফরম্যাটে চাপ দিয়ে যে দেখছেন ডেসিমাল লেখা আছে দুই নম্বরে দুই নিচে আসবেন একটা দেন ওকে চাপ দেবেন এই যে দশমিকে চলে এসেছে তো এটাকে মিশ্র ভগ্নাংশ নেওয়া যায় ফরম্যাটে আবার চাপ দিব দিয়ে যদি আমি মিক্সড ফ্র্যাকশান অর্থাৎ মিশ্র ভগ্নাংশ নিয়ে নেব এই যে এটা মিশ্র ভগ্নাংশে মানটা চলে আসবে তো আরও একটাতে নেওয়া যায় যে ডিগ্রি সেকেন্ড মিনিট আমরা যেটা হচ্ছে যে নয়শো একানব্বই ইএক্সে করতাম এই যে এই বাটনটা চাপ দিয়ে ওটা করব আমরা ডিগ্রি সেকেন্ড মিনিটে নেওয়ার জন্য ফরম্যাটে আবার চাপ দিব দেন একটা উপরে চাপ দিব দেন এই যে সেক্সাজেসিমাল যেটাই হচ্ছে ডিগ্রি সেকেন্ড মিনিট তো এখানে চাপ দিলে এই যে সাতচল্লিশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট জিরো সেকেন্ড এটাতে অ্যান্সার চলে আসছে ইঞ্জিনিয়ারিং ফরম্যাটেও এখান থেকে নেওয়া যাবে ফরম্যাটে চাপ দিয়ে একটা ওপরে চাপ দিবেন আর একটা ওপরে এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং নোটেশান এটাতে করলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফরম্যাটে মানটা চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফ অ্যান্সারটা কীভাবে দশমিক ভগ্নাংশ বা অন্যান্য আকারে নেওয়া যায় জাস্ট ফরম্যাট বাটনটাতে সব কিছু আছে তো এবার আমরা কিছু বেসিক ইকুয়েশন সলভ করা দেখব তো ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে হোমে যাইতে হবে হোমে গিয়ে এই যে এখানে দেখছেন ইকুয়েশনটা আছে তো এখানে আসতে হবে দেন ওকে চাপ দিতে হবে তো প্রথমে আছে হচ্ছে প্রথমে যেটা আছে সিমল ইকুয়েশন এটাতে যদি যাই তাহলে আমরা দুইটা আননন তিনটা আননন সর্বোচ্চ চারটা আননন বের করতে পারব তো আমরা প্রথমে দুইটা আননের ক্যালকুলেশন করব তো আপনার সমীকরণটা যদি এইভাবে আকারে থাকে তাহলে আপনি সলভ করতে পারবেন এটাতে তো আমি এখানে এ আকারে দুইটা ইকুয়েশন লিখেছি তো দুইটা আননের জন্য আপনারা জানেন যে দুইটা ইকুয়েশন লাগবে তো দুইটা ইকুয়েশন আমি এখানে লিখেছি তো এটা এখন আমি ক্যালকুলেটারে সলভ করে দেখাবো ইকুয়েশন দুইটা ইনপুট দিই ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ লিখে আপনি ইকুয়াল চাপ দেবেন তাহলে ওটা চলে যাবে দেন থ্রি ওয়াই থ্রি দেন এ পাশে আছে দুই ইকুয়ালের পাশে দুই আবার পরেরটাতে টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এবার আপনি চাষ আরেকবার ইকুয়াল চাপ দেবেন এই যে এক্সের ভ্যালু সেভেন বাই নাইনটিন এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু ওয়ান বাই নাইনটিন এভাবে দুইটা ইকুয়েশন এভাবে আকারে থাকলে আপনি এভাবে সলভ করতে পারবেন তো আরেকটা দেখি আমরা আচ্ছা তো আরেকটা ইকুয়েশন সলভের জন্য আপনি এই যে ব্যাকে আসবেন ব্যাকে আসলাম দেন পয়েন্টটাতে আছে হচ্ছে পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল এটা এটা মানে হচ্ছে যে আপনার এই যে সমীকরণটা যদি এ আকারে থাকে তাহলে আপনি পলিনোমিয়াল থেকে সলভ করতে পারবেন তো আমি প্রথমটা দেখাই এটা আমরা যেটা অনেকে মিডিল ফ্যাক্টর বলে থাকি তো এটা দেখাই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ আকারে যদি সমীকরণ থাকে তাহলে কীভাবে সলভ করব তো আমি এখানটা সমীকরণ লিখেছি আকারের তো এটাই এখন ইনপুট দিব টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি সমীকরণটা ইনপুট দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট আরেকবার ইকুয়াল চাপ দেবেন তাহলে এই যে এক্স ওয়ানের ভ্যালু চলে এসেছে মাইনাস ওয়ান এবং এক্স টু এর ভ্যালু মাইনাস থ্রি বাই টু তো পলিনোমিয়াল থেকে আপনি এভাবে ইকুয়েশন সলভ করতে পারবেন তো এখন আরেক টাইপের ইকুয়েশন সলভ করা দেখব এক্স যদি শুধু একটা আননন থাকে তাহলে কিভাবে করব সেখানের ক্ষেত্রে সলভারে যাব আমরা দেন সলভারে যাওয়ার পরে বলছে ইনপুট ইকুয়েশন এই যে এখানে আমি একটা ইনপুট ইকুয়েশন লিখেছি এটাই সলভ করব যে এখন শুধু এক্সটা একটা আননন আছে তো ইকুয়েশনটাকে ইনপুট দিতে বলছে ইনপুট দিব পঁচিশ ডিভাইডেড বাই এই যে এক্স আছে এক্স প্লাস হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই নাইন তো ইকুয়েশন এখানে ইকুয়াল আছে তো ইকুয়ালটা আনার জন্য 
शिफ्ट चाप दीबें प्रथम शिफ्ट चाप दिए ये ये ब्रैकेटा तो हमें इक्ुएशन उठे जाए इक्ुएशन इक्ुअल दें जिरो अच्छा इनपुट देवा शेष एवं इक्ुअल चाप दी एक्सर एक इनिशियल भैल्यू सिलेक्ट करते बोलो एक्स जेहतु भरनांश आकर वन दिए दिल इनिशियल एक भैल्यू दें एक्सिक्यूट करते बोलते क्योंकुलेशन हो ये एक्सर भैल्यू माइनस टू पॉइंट टू फाइव एभवे अपनी सल्व करतेबेंटन एक नन वाला इक्ुएशन अच्छा एबार् मैट्रिक्सर कि क्योंकुलेशन देख कलकुलेटर सहाज्य तो मैट्रिक्सर क्योंकुलेशन कर होमे जाम बाटने जाने की एक नीचे आसबें मैट्रिक्स तीन ये ये पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स ओके चाप दीते हैं ये एखे बोलते प्रेस टुल्स टू डिफाइन मैट्रिक्स मैं मैट्रिक्स तो क्योंकुलेटर इनपुट देव लागे तो इनपुट देवर जो अपनी टुल्स चप दीबें टुल्स चप दिए बे मैट्रिक्सगू इनपुट देवर कथा ए बी सी डी एखे चार्ट मैट्रिक्स अपनी इनपुट दीते हैं एकसाथे तो हमें प्रथम मैट्रिक्स ये एक एक मैट्रिक्स इनपुट दी तो ओके चाप दीब तो ये प्रथम बे मैट्रिक्सर सज रो आर कलम सिलेक्ट करते तो एखे थ्री बै थ्री क्रोमे एक मैट्रिक्स इनपुट दीब तो ये रो एखे जाब दें ये चाप दी ओके चाप दी दें ये तीनटे रो तो नीचे आसे तीन ओके करब कलम तीनटा तो नीचे आसे तीनटे कलम ओके करब दें कन्फार्म करते बेखान थ्री बै थ्री क्रोम मैट्रिक्सर सज दिए दीचे एखे जस्ट मैट्रिक्सटा इनपुट दी हो जाए तो हमें एम मैट्रिक्सटा इनपुट दी तो मैट्रिक्स लिखे तो मैट्रिक्सा एन इनपुट दीब एखे टू इक्ल थ्री इक्ुअल फाइव इक्ुअल तो मैट्रिक्स इनपुट देष इनपुट देवर पर आनी बार इक्ुअल चाप दीबें तो हमें मैट्रिक्स इनपुट देव हो गए तो हमें यटार एन क्योंकुलेशन करते जाए ए मैट्रिक्सा के लिए तो यटार जो अपनी जो कैटालग बाटन आुल्सर पशे एटा चाप दीबें प्रथम दें प्रथम चले मैट्रिक्स तो ओके करब ओके कर पर प्रथम आ मैट्रिक्स क्योंक मैं मैट्रिक्स क्योंकुलेशन करब तो एक बार ओके चाप दिल तो प्रथम आज हलो मैट्रिक्स स्कोयर आ मैट्रिक्स किूब आट्रिक्स स्कोयर करा अच्छा तो मैट्रिक्स स्कोयर करी प्रथम तो यह ओके चाप दीब तो स्कोयर सीम्बल चले तो स्कोयर करते बोलते तो हमें मैट्रिक्सा तो ये देनी जो कीसर स्कोयर करब तो मैट्रिक्सटा के लिखते हैं अच्छा इटे केटे दी तो कैटालगे जाबें दें आर मैट्रिक्स दें ये नीचे देखें मैट्रिक्स ए बी सी तो तो ये इनपुट दिए तो मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करब दें स्कोयर आनी ओखान करते सहज बुद्धि दीची जो एखे स्कोयर सीम्बल देखें ना ये स्कोयर चाप दिल मैट्रिक्स स्कोयर हो जाए तो स्कोयर का चाप दिल दें इक्ुअल चाप दीब ए जे हमारे जो मैट्रिक्सा इनपुट दिए एटार एक स्कोयर मान चले तो यह मैट्रिक्स स्कोयर माना मैट्रिक्स एर पर स्कोयर कर स्कोयर इक्ल टू हार्ड जो प्रश्न आसे तो अपनी ये कर दीते हैं अच्छा एबार मैट्रिक्सर प्रति जो किूब करते बोले ओपरे क्यों करब तो ये किूब बाटन तो भाव नाई जो नये नब्बे एक्स एर छो तो आपके फुल प्रोसिड्यूर टाइम व्यवहार करते हैं कैटालगे जाबें दें मैट्रिक्स दें मैट्रिक्स ए दें किूब आनते हैं ओपरे दें आर कैटालगे दें मैट्रिक्स दें मैट्रिक्स क्योंकुलेशन दें ये दुई नम्बर मैट्रिक्स किूब आटाते चाप दीब यह किूब चले मैट्रिक्सर ओपर तो इक्ुअल चाप दी किूब व्यल्यूट चले मैट्रिक्स देखते हाँ अच्छा तो ये इनभार्स ये प्रश्न अनेक आसे मैट्रिक्सर क्षेत्र में एक मैट्रिक्स दे मैट्रिक्स इनभार्स मैट्रिक्स निर्णय करते तो इनभार्सटा देख एट सेम प्रोसिजियर कैटालगे जाबें दें मैट्रिक्स दें मैट्रिक्स तो लिखते हैं फार्ष्टे मैट्रिक्स ए तो ये इनभार्स टनते हैं तो अपनी चाहले ये शिफ्ट चेपे ये एखे इनवार्स सैन ट आजे इनवार्स सैन ट यहाँ चाप दी इनवार्स सैन ट चले आसा एक बार देखा शिफ्ट चेपे ये ओपर इनवार्स आजे इनवार्स एभवे इनवार्स चले आसार कैटालगे गए मैट्रिक्स गए मैट्रिक्स क्योंक दें इनार्स मैट्रिक्स एट तो इनवार्स सैन ट चले आसनी जो करें हो जाए तो ए मैट्रिक्स ए इनार्स तो इक्ुअल चाप दिल ये ए इनार्सर मान चले तो ये दशमी के लेखा आट आप नीचे देखें एखे भग्नांशक लेखा वन बोर 
এই একটা একটা করে আসলে থ্রি বাই ফোর মাইনাস টু বাই ফাইভ এই যে এটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স মানটা তো এবার এটা গেল তো এবার আমরা ম্যাট্রিক্সের মান বের করব অর্থাৎ এই যে এ আকারে থাকলে ম্যাট্রিক্স এর মান বের করতে বলে ডিটারমিনেট করবো ম্যাট্রিক্সটাকে তো ক্যাটালগে যাব ম্যাট্রিক্সে আসব দেন ম্যাট্রিক্স ক্যালকে যাব দেন এই যে ডিটারমিনেন্ট দেন এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে ওই ম্যাট্রিক্সটা লিখতে হবে এবার ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এ এই যে ডিটারমিনেন্ট অফ ম্যাট্রিক্স এ তো ইকুয়াল চাপ দিলে এই যে ম্যাট্রিক্সের মানটা হচ্ছে বিশ এই ম্যাট্রিক্সের মান বিশ এটা বেরিয়ে গেল তো এখানে আরও একটা প্রশ্ন আসে যে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ তো আমরা সবাই জানি যে শাড়িকে কলাম গা কলামকে শাড়িতে পরিণত করলে ট্রান্সপোজ হয়ে যাবে তো ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ওটা করতে পারবো আচ্ছা এসি চাপি ক্যাটালগ ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স ক্যালক আরেকটা নিচে আসতে হবে এই যে ট্রান্সপোজিশন এই যে ট্রান্সপোজিশন চেপে এবার ক্যাটালগে যে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এ লিখলেই এই যে ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ হয়ে গেছে এখানে দেখছি ট্রান্সপোজ ভ্যালুটা চলে এসেছে আচ্ছা আচ্ছা এবার আরেকটা কমন টার্ম দেখবো এই যে এ ক্রস বি নির্ণয় করতে বলছে এখানে তো আমাদের এ ম্যাট্রিক্সটা তো ইনপুট দেওয়া আছে আমাদের জাস্ট বি ম্যাট্রিক্সটা নতুন একটা ম্যাট্রিক্স লিখেছি আমি এখানে এটা ইনপুট দেওয়া লাগবে তো সেটার জন্য এসিতে যাব দেন টুলস চাপ দিব যে প্লেস টুলস টু ডিফাইন ম্যাট্রিক্স তো দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাট্রিক্স এ থ্রি বাই থ্রি ইনপুট দেওয়া আছে ম্যাট্রিক্স বি ইনপুট দেবো এখন সেটাও যেহেতু থ্রি বাই থ্রি তো এই যে রো সিলেক্ট করতে হবে তিনটা রো কলাম তিনটা কলাম কনফার্ম তো এটা ইনপুট দিই আমি এখন ফোর সিক্স এই যে আমার ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট দেওয়া শেষ তো আরেকবার ইকুয়াল চাপ দিব তো এভাবে চলে আসবে দেন ক্যাটালগে যাব আবার দেন ম্যাট্রিক্স দেন ম্যাট্রিক্স এ ক্রস ম্যাট্রিক্স এ ক্রস বি বলেছে ম্যাট্রিক্স এ দেন আমি নর্মালি ক্রসটা লিখবো মানে গুণ যেটা গুণ সিম্বল দেন ক্যাটালগে আবার দেন ম্যাট্রিক্স এই যে ম্যাট্রিক্স বিতে ইনপুট দিয়েছিলাম ওটা ম্যাট্রিক্স বি যে ইকুয়াল চাপ দিলে এই যে এ ক্রস বি ম্যাট্রিক্স যেটা সেটার মানটা চলে এসেছে তো আপনি এভাবে চাইলে গুণ ভাগ যেটা ইচ্ছা করতে পারেন জাস্ট এই সিম্বলগুলো ইউজ করবেন আচ্ছা আমি এখানে আরেকটা প্রশ্ন লিখেছি যে এ ক্রস বি এর মানটা বের করবো এখন যে এই ক্যালকুলেশনটা এখন করলাম ওটারই মান বের করব তো সেই জন্য আপনি ক্যাটালগে আবার যাবেন ম্যাট্রিক্সে দেন একটা নিচে আসবেন না সরি সরি ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশনে যাবেন আবার দেন এই যে ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু বের করব ডিটারমিনেন্টে দেন ওই যে ম্যাট্রিক্স অ্যান্সার যেটা বের হয়েছে আমাদের এটার ওই অ্যান্সারটা তো সেভই আছে ওইটা এখানে বসাবো ম্যাট্রিক্সে গিয়ে একটা উপরে চাপ দেবেন এই যে ম্যাট অ্যান্সার যেটা এ ক্রস বি এর মানটা এসেছিল এই যে এবার একটা ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল চাপ দিলেই এই যে মাইনাস চারশো চল্লিশ অর্থাৎ এ ক্রস বি এর ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস চারশো চল্লিশ এভাবে বের করতে পারবেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি শিখিয়ে দিই যেটা আমাদের হচ্ছে যে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বলে যেটা মানে আই যেটা আই দ্বারা লেখা থাকে আমাদের তো আপনি ওটার ক্যালকুলেশন কীভাবে করবেন আমি ধরেন ম্যাট্রিক্স এ কে আই দ্বারা গুণ করব এ ক্রস আই করব তো সেটার জন্য ক্যাটালগে গেলাম ম্যাট্রিক্স দেন ম্যাট্রিক্স এ দেন এটাকে আমি আই দ্বারা গুণ করব তো ক্যাটালগে যাব আবার ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন এই যে একটু নিচে আসলেই দেখবেন একবারে নিচে আইডেন্টিটি লিখা আছে অর্থাৎ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তো আইডেন্টিটি এখানে যদি আমি যেহেতু এটা আমি থ্রি বাই থ্রি নিয়েছিলাম এটাও থ্রি বাই থ্রি ক্রমের তো আই লিখেন যদি থ্রি লিখেন তাহলে থ্রি বাই থ্রি ক্রমের একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখানে ইনপুট হয়ে যাবে এই যে ইকুয়াল চাপ দিলে এই যে ওই ম্যাট্রিক্সটাই যেহেতু এ এর সাথে আই গুণ করলে এই হয় তো আমি একটু দেখাই দিই আপনাকে যে এটা সত্যি থ্রি লিখলে আসে কি না এই যে আইডেন্টিটি এই যে থ্রি তো এই যে দেখেন থ্রি বাই থ্রি ক্রমের একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স চলে এসেছে তো আরও কিছু হয়তো ট্রিক্স আছে আপনারা ঘাটাঘাটি করলে বুঝতে পারবেন তো আজকে এখানে শেষ করি ম্যাট্রিক্সের ক্যালকুলেশন দিয়ে সামনে ভিডিওতে হয়তো কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল সংখ্যার কিছু ট্রিক্স আপলোড করব ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ